Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi số 1 trang 128 sách giáo khoa sinh học 10 đề bài như sau Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần nghiên cứu kỹ hơn phần 1 là mã bệnh truyền nhiễm trang 125-126 sách giáo khoa sinh học 10 Thứ nhất, chúng ta cần xác định bệnh truyền nhiễm là bệnh lây từ người này sang người khác Tác nhân gây bệnh thì rất đa dạng, có thể là vi khuẩn, nấm hay động vật nguyên sinh hoặc virus, vân vân. Tùy theo tác nhân gây bệnh mà có thể lan truyền theo các con đường khác nhau và có thể lan truyền theo hai con đường là chủ yếu. Thứ nhất là truyền ngang và thứ hai là truyền dọc. Đối với truyền ngang có thể là qua son khí như là các giọt keo nhỏ nhiễm vi sinh vật bay trong không khí bị bắn ra khi ho hoặc hát hơi. Hoặc truyền ngang qua đường tiêu hóa, vi sinh vật từ phân sẽ vào cơ thể qua thức ăn, nước uống, bị nhiễm Hoặc truyền ngang qua tiếp xúc trực tiếp, qua vết thương, qua quan hệ tình dục, hôn nhau hay qua đồ dùng hàng ngày Và truyền ngang có thể là qua động vật cắn hoặc côn trùng đốt Đối với phương thức truyền dọc sẽ là truyền từ mẹ sang thai nhi qua nhau thai, nó nhiễm khi sinh nở hoặc qua sữa mẹ và sau một thời gian ủ bệnh, các triệu chứng sẽ xuất hiện như viêm và đau tại chỗ hay tác động tới các cơ quan ở xa. Như vậy, cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi số 1 trang 128 sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo. Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi số 1 trang 128 sách giáo khoa sinh học 10 đề bài như sau Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền